love of Pablo Picasso for guitars. He painted and constructed them again and again. The recent exhibit, Picasso, Guitars 1912 to 1914 at the Museum of Modern Art, was also an occasion to show how guitarists can be as innovative with the sound of their instrument. Among those invited to play, a virtuoso in West African Guinea, Mamadi Kuyate. Canapé tours the exhibit with curator Anne Umland and joins Master Mamadi in the gallery and then in concert. What probably most drew Picasso to the guitar was, was to its shape. I think it's a moment when he's thinking about how to, um, he's thinking about sculpture and about volumes and about three dimensions and two dimensions and how to interchange those or play with them in his work. And the guitar is a ready-made vocabulary of simplified cubist form. to create something that complemented the exhibition by bringing together musicians who were as innovative or as creative in their approach to the sound of the guitar as Picasso was to the shape of it, as realized in the two guitar constructions. My grandpère avait le goni, c'est-à-dire la première guitare de quatre cordes. Il jouait ça et il racontait les histoires. Jusqu'à mon père qui a joué la cora de 21 cordes, en 1952, il a eu la guitare en France. Donc moi, j'ai transposé tous les instruments traditionnels, le balafon, le goni, la cora. C'est la transposition de ça que moi je fais dans la guitare. C'est pourquoi le son de ma guitare est différent du son que les autres créent. Picasso positions and repositions these shapes and forms to make many different things. So not just guitars, although they're there, but violins or tabletops or human heads or bottles. Constantly going back and forth between two dimensions and three, from paper to cardboard construction to canvas support. Sort of this way of um, creating a sign language with infinite potential. La musique est toute ma vie. Et j'ai quitté mon père et ma mère quand je n'avais que 12 ans. Grâce à la musique, je me suis logé sans tuteur. Grâce à la musique, j'ai continué mes études. Je n'ai pas connu la drogue, je n'ai pas connu l'alcool. J'ai eu une copine du nom de Kanko et nous étions tout petits. Quand je suis parti en vacances, on l'a envoyé en mariage quelque part. Donc j'étais désemparé, j'ai créé le morceau Kanko, Dinamoso. Je l'ai traité comme ma diablesse. Pour moi, elle était toute ma vie. Donc c'était ma première déception. Donc la guitare, le morceau qui, fait, qui me faisait oublier ça maintenant, je l'ai appelé Gina Mousseau. Je vais jouer ça ce soir.
what you can see in these galleries is this um, remarkably explosive period of experimentation where almost any, anything goes. Mm -hmm.